intimidan de nueva cuenta a la gente que está promoviendo el voto a favor del candidato opositor al sistema del PRI, Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza, Martín de la Cruz. Santos Salas Artello fue interceptado por supuestos policías ministeriales armados antes de llegar a la oficina donde elabora lo que fue grabado por su familiar. Y se reporta 911 a seguridad pública de un vehículo sospechoso, ese Versa que está allá. Sí, señora, está perfecto lo que usted... Tardó en llegar la, la, la policía preventiva también, o sea, nada más se quedó y en un momento bajaron a mi hijo del vehículo encañonándole y apuntando los dos elementos que venían en la unidad versa a punta de pistola. No sabemos cuál es la situación, pero eso sí, ciudadano, les voy a decir una cuestión. Cada vez que vean un vehículo sospechoso, polarizado, repórtenlo. Hay veces no sabemos qué tipo de delincuentes vienen o delincuentes disfrazados de la autoridad porque nunca se identifican. Santos Salas Artello explicó esta mañana que los policías ministeriales buscaban en el vehículo de su hermana credenciales de elector y dinero y que lo amenazaron porque lo acusan de que sus jefes ya están hartos de lo que está haciendo. Santos Salas Artello narró la agresión en su contra, pero también combinó a que cese la violencia contra los ciudadanos militantes y simpatizantes de otros partidos políticos. Algo que nos duele mucho es que eh, en estas elecciones eh, ha habido mucha violencia política últimamente en Quintana Roo y en todo el país. Hemos visto muchos eh, fallecimientos de políticos directamente, candidatos, hoy en día, cosa que no pasaba antes. Y esto es eh, una clara muestra de las, de las cosas que pueden llegar a hacer esas personas por sus intereses políticos, por lo que quieren llegar a hacer. Y este, no, no se nos hace válido que utilicen eh, la, la autoridad que ellos tienen para fines que no son. Si, si son una autoridad deben de trabajar conforme a la ley y como se debe, nunca eh, por intereses de, de terceros o personas ajenas a lo que es. Jennifer Rubio Tello, hermana del joven agredido, hijos ambos de conocida líder de la colonia Colosio, explicó que forman parte de la Asociación Civil Mujeres en Movimiento y añadió que la denuncia sería presentada hoy y que existe temor contra la gente que agredió a su familiar porque nunca se identificaron ni tampoco se sabe realmente quiénes eran y si esta intimidación es o no política. Estamos eh, ahora sí que afectados directamente con esto, o sea, esas personas se referían a credenciales, a dinero, a identificaciones, o sea, cosas que pues al final, aunque nosotros trabajemos en cuestiones políticas, realmente no encontraron nada ni lo van a hacer, porque nosotros no estamos eh, metidos en algo que no sea algo fuera de la ley. Nosotros obviamente que estamos participando, estamos haciendo, pero más que nada lo que queremos es que se esclarezca si estas personas realmente son agentes ministeriales o algo, porque es algo, uno de ellos, de, de hecho, este, pues Aníbal fue el que, el que grabó la mayoría de, de, de los videos que tenemos, eh, él le pregunta a, la, a, a las personas si se podían identificar o algo y nada más dijeron, uno dijo de hecho que era el el jefe de la el comandante el jefe no el jefe de la policía ministerial